Central está con un nuevo desafío. ¿Duró tampoco la alegría del clásico? Tampoco. No llegó ni a las 24 horas. ¿eh? El festejo ayer, Medrán con, yéndose con lágrimas en los ojos, porque se fue con lágrimas en los ojos. Esa comunión de la que hablábamos de, del público con sus jugadores, del hincha con sus jugadores. Un Medrán que nunca... A ver, en todo este tiempo, ¿cuánto llevó? Tres años y pico ya vamos a estar con Dani para, para ir con él también. Pero eh, todo lo que llevó Medrán en central... Son pocas las veces que exteriorizó momentos De alegría o de tristeza, Medrán Es más, la eliminación con gimnasia sale entero Y cuentan que estaba desparramado en el banco eh, en el vestuario Cuando lo elimina gimnasia Llorando Y ayer lloró también Y ayer lloró también, recordemos, sobre el final del partido Cuando se va, se va con lágrimas en los ojos Yo lo primero que pensé, Chino La descarga para un técnico que tres años y medio de proceso No había podido ganar un clásico Que siempre ha discutido en esta clase de partidos eh, Hasta cuando... Eh, hace el gol central, es un desahogo lo que tiene Medrán. Rara reacción en ese momento, ¿no? Porque no, no, por eso te digo, pocas ver, veces hemos visto a Medrán festejar así. desahogo, todo. Eh, el tema es el eh, cómo exteriorizás vos, cómo terminás exteriorizando eh, eso, que habitualmente a Medrán no, no lo hacía, no, no, no tenía esa reacción. Y tal, vez, y tal vez se iba anunciando esto. Tal vez él iba anunciando que, que se iba, que, que, que no iba a estar, que que llegaba el fin de su ciclo, llegaba el fin de su ciclo, pero es la noticia, la noticia, indudablemente esto después de la... No sé, a ver, vamos a ser sinceros, yo lo, lo voy a contar durante el transcurso del día. Eh, Medrán creo que mañana brindo una rueda de prensa. Yo tuve la chance de hablar 40 minutos con Ezequiel Medrán ni bien se terminó la reunión. O sea, no, no, no voy a dar vuelta ni que me enteré, no, no, no. Tuve la chance de hablar. Y entiendo que lo que pa le pasa a Medrán le podría haber pasado a cualquiera, es más... Creo que Medrán está entendiendo mucho de esta situación tan vertiginosa, de la cual él mismo renegó muchas veces, ¿no? Che, se me van jugadores, pero ¿cómo pudo hacer si es de una mayor categoría? Le cayó la, la oferta. ¿Qué hacer si la cláusula del contrato de jugador está? Medrán recibe en la semana previa al clásico la oferta, el llamado fuerte. Ni bien sale Forestelo a los dos días, el nombre elegido era Medrán. Dos días después de que se fue Forestelo, Medrán recibe la primera llamada. Medrán recibe la segunda llamada el jueves de la semana pasada. Decide no responder, no responderle por sí o por no, le dice, yo después del clásico recién voy a hablar a los dirigentes de Rafael. Una vez que se termina el clásico, Medrán va, festeja, cerrando la noche les pide hablar recién pasada las, las 10 de la noche, conversa con los dirigentes, hay una tentativa, una oferta y esta mañana vuelve a haber una charla, muy temprano. Pasado el mediodía se reúne con De Francesco, De Francesco se muestra sorprendido, le pide por... A ver, no por favor, pero le dice, comenzamos esto juntos. Medrán habla de su deseo de irse. Con un aditamento más, Medrán en la primera charla ya le había adelantado a de Francesco que iba a concretar reunión telefónica mediante por este tema Rafaela una vez que pase el clásico. Me recuerda mucho lo que pasó en 2011. Coleoni, técnico de central, un equipo que estaba eh, bien plantado, bien plantado en la categoría y le llega la oferta del club que menos pensaba el club que siempre siempre quiso dirigir en aquel momento era Talleres, el club del cual es hincha, le veo muchos puntos de contacto, un equipo fuerte que pierde el técnico en un en un momento delicado en las vísperas de eh, esos momentos donde se deciden las cosas importantes llamadas, llamándose ascenso de Medrán no tengo pruebas pero no tengo dudas tampoco que Medrán ayer disfrutó de la victoria adentro del campo de juego porque internamente sabía que, que 24 horas después íbamos a estar inmersos en este escenario. Medrán siempre, sí. siempre que su equipo ganaba, era el primero en irse a los vestuarios. Claro. Era el primero en irse a los vestuarios. Con lo cual, ayer... Su, y, y yo aclaro esto que siempre que su equipo ganaba porque hay veces, y está perfecto que así sea cuando el equipo pierde, está bueno quedarse ahí y acompañar y, y una que otra eh, palmada digamos, suena como, como un remedio para un, para un mal momento que significa cualquier derrota pero Medrán tenía esa costumbre claro. de ser primero en entrar sí, sí, y ayer sí. se quedó y ayer se le, le, le dijo a los hinchas que vayan, a los jugadores que vayan a dar la vuelta por, por cada uno de los sectores donde habían hinchas de central que lo disfruten y cuando empieza a sonar hoy la noticia, inmediatamente me fui para, para ese lado. Eh, Medrán es historia en central en los dos sentidos de la palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, 
ya no va a estar esa historia porque ya no va a estar, como dicen los chicos, ya fue. Pero también es historia en Central porque durante su eh, estadía eh, como técnico de Central, el hincha se preocupó de muchas cosas, del arquero, de, de, del volante por derecha que no llegaba, pero a pesar de todas esas preocupaciones, Medrán tenía como un paraguas protector porque el hincha sabía que el equipo iba a estar en la conversación. Y porque sabía que estaba Medrán. Entró en la historia por eso, porque en estos, ¿qué son? Tres años y medio sí. aproximadamente, que es una eternidad, vos te pones a analizar los tiempos en el fútbol argentino, tres años y medio es, es una vida. Eh, en estos tres años y medio, el equipo con vuelta olímpica incluida, en la primera, en el primer intento, fue protagonista del torneo que disputó. Se cortó por la pandemia, fue protagonista, eh, protagonista del torneo reducido, después el, el año pasado, llegando a semifinales, lo deja segundo, lo deja segundo en la tabla de este torneo. En ese sentido también hace historia porque no sé hasta, qué, hasta dónde nos tendremos que remontar para un ciclo con, con tanto éxito entendido en términos de competitividad sí, 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 sí por eso te digo yo mirándolo desde el lado del de, de resultado es un ciclo, alguien me dirá pero cómo, sí, sí, a mí está, hasta, hasta le busco la vuelta, ¿no? te soy sincero eh, eh, exitoso vos me decís, eh, eh, como en un momento el de Colón y qué logró, y fue un ciclo y hay cosas y hay, hay, y hay tipos que te han marcado y creo que cuando vos intentás salir estos tipos te marcan. Indudablemente esas lágrimas con las que se fue Ezequiel ayer marcaban algo. Marcaban algo. Indudablemente marcaban algo. Está Dani Benítez. Dani, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Chino, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo, cómo va, Benítez? ¿Qué pasó? No, hoy Central está eh, pasó de la algarabía a la incertidumbre, ¿no? Porque tres años lo que dice Ariel, ¿no? Tres años y medio con un técnico y un Central que nunca se tuvo que preocupar por un técnico. Porque Medrán, más allá de que la última vez estaba la posibilidad de venir por el buen momento, eh, y porque Medrán también siempre había claro. sido protagonista en todos los campeonatos. Lo escuchaba Ariel y es una cosa cierta. O sea que Central llegó y debutó, se, se, debutó con Juventud y se va con Juventud. ¿Te acuerdas cuando llegó eh, y en su primer partido amistoso, ¿no? Eh, y comunión con la gente, fue con Juventud, que Central lo termina ganando. ¿Él después... debuta con Juventud? Claro, en, en, si uno ve lo que es en los partidos amistosos, ¿no? Eh, porque, ¿se acuerdan cuando había habido un amistoso, una sí. gran cantidad de gente, y de ahí arrancó la comunión con la gente y el, el equipo del ascenso? Sí. Y después se va ahora también de, con Juventud, después del último partido. A mí no me caben dudas también que me dan ayer estando en el campo de juego, porque estuvo hasta que el equipo se fue, ¿no? Eh, Dando eh, la vuelta. Es lo que decía Ariel, nunca se queda, salía desesperado. Sí. Hay, hay una imagen cuando yo en un momento les digo, che, en, en la transmi, vamos a ubicarlo a Medrán, que Medrán después te mira y te hace, no, eh, no, 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 no voy a hablar, es muy, eh, bastante expresivo y creo que comenzábamos a, hay, hay puntos, ¿no? Pues sé que me dicen que cuando se terminó la despedida con todos los del vestuario, a ver, el abrazo con todos los del vestuario fue especial, fue especial. Y todo estaba enrolado dentro del contexto, digo, para la gente que lo recibía. ¿no? Claro. Dentro del contexto de haberle ganado al clásico ah, rival. Exactamente. Y era otra cosa. Me dijeron lo mismo también algunos, cuando el abrazo, el saludo, todo eso. Y que Medrán entra como, como nunca lo habían visto al vestuario. Y era una especie de despedida, ¿no? Exactamente. Eh, y deja central. Segundo, con una expectativa tremenda, al igual que cuando llegó, cuando se fue Corioni. ¿eh? Es casi calcada la misma situación aquí en 2011, y después llegó Islas, ¿eh? y Central este eh, por ahí perdió la final, ¿no? Pero en, en aquella ocasión eh, Corioni había dejado también este a Central peleando con mucha expectativa, pero se fue por un club que vino y que es, que, que era Talleres de Córdoba, después terminó jugando contra Central, y Corioni, lo, y, y en este caso Merán se va también a su casa, ¿no? Porque leía ahí estadísticas de lo que es Atlético Rafaela, fue arquero, llevó el ascenso... Eh, trabajó como entrenador arquero y ahora vuelve como DT eh, es como también es, es, vuelve a su casa, no casi misma situación casi de, después de casi 11 años ¿no? de diferencia Vamos a hablar con el presidente de Central, con Héctor de Francesco ¿sí? eh, Héctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Chino, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Bueno, eh, contanos vos la sorpresa vos viviste creo que en carne propia el antes, durante y después todo, todo esto una situación fuerte porque creo que, eh, aparte por la por la amistad ¿no? que tenés hace tiempo, eh, creo que superó esto de presidente y técnico. 
hoy Central no tiene a, a Medrán y, e indudablemente vos vos tenés una relación grande con Ezequiel eh, insisto que traspola roles que no hace que se pierda el respeto a la línea por los roles, pero se hicieron amigos ¿eh? y, y creo que eso le dan sí, los, los sí. tres años y Sin esto y, y, y cómo es que se siente el amigo y te diga y no va más no va más se, se, voy a voy a escoger otro rumbo a tomar otro camino y sí, son la verdad que sensaciones encontradas ¿no? la verdad que me une una gran amistad una relación de casi de hermano ¿no? con, con Ezequiel pero bueno, eh, por eso te decía sensaciones encontradas porque uno ve el crecimiento que ha tenido uno ha apostado por él este, así que Primero me pone contento porque, digamos, él crece en su profesión. Este, no sé si es una decisión acertada, que también se la dije, porque tenemos un equipo competitivo, pero bueno, él ha dado todo por central, ha dejado muchísimas cosas por central y, y bueno, ayer simplemente le di la gracia, ¿no? Uh -huh. ¿Vos, vos que sabías que ayer esto, y... Héctor, ya? Ya, ya, yo, vos, vos lo sabías ya uno olfatea siempre, ya tenían millones de propuestas y, y bueno, él estaba en él la decisión, yo le dije que no no iba no me iba a poner nada porque este eh, porque sé lo que hizo por el club y sé las condiciones que tiene y, y no deja de ser fútbol hay que estar tranquilo porque el fútbol en general es así digamos, este te deja sin técnico en, en los fracasos y, y también cuando cuando viste cuando tenés un, un excelente técnico te lleva en oferta de todos lados lo mismo que un jugador entonces te, bueno te respeto la decisión de él aunque no la comparta porque también se lo dije pero pero bueno la respeto y ojalá que, que le vaya muy bien que nunca se olvide de central y, y bueno ya otra cosa ya buscar a su técnico y a seguir peleando por ascender. Ese es el objetivo de la institución y vamos a trabajar para eso, estamos trabajando para eso. Sí. Y el técnico que viene va a venir con la misma obligación de ascender. Así que este, estamos, digamos, este, hablando, charlando con, con diferentes alternativas y, y bueno, este antes me llevó un tiempo largo porque antes de hablar con ese que hemos hablado como tres meses antes y bueno, y ahora la decisión la tengo que tomar casi en 24 horas ¿no? claro así que bueno si necesitas inmediatez la tierra. Eh, ¿Eh? digo ahora en la decisión necesitas inmediatez exactamente sí sí porque ya el domingo jugamos es más me dicen que, que a las 11 a las, a las 11, 11 de la, la mañana. mañana así que este por eso hay que ya meterse de nuevo, planificar todo y, y bueno, pero tenemos también un gran grupo de trabajo, ¿no? Está Fede Acuña, están los profes, entrenadores de arquero, así que este, tenemos que, 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 digamos, tomar un poquito de aire y tratar de elegir lo mejor para, para, para un club eh, como central que, que tiene serias aspiraciones de ascender y bueno, vamos a tratar de, de traer un técnico a la altura. Uh -huh. Eh, alguna vez te preguntamos en este programa ¿qué pasaba si se iba a Medram? y vos dijiste, qué problema, eh? no, no lo pensé y sí, es que no hay que ser un problema porque te digo, yo descansaba con Ezequiel y Ezequiel descansaba conmigo porque ya con la mirada nos conocíamos por eso nos reíamos eh, la vez pasada que decíamos que, que hubo pelea o discusiones con él y, y nada más alejado que de la realidad, nosotros nos conocemos con la mirada y, y, y bueno, y sí, no deja de ser un problema, obviamente, él tampoco va a ser fácil ir a un club con ya todo armado, y pero bueno, ojalá que, te reitero, que, que le vaya bien, ya es historia, me dan, ya hizo historia en Central y ojalá que, que le vaya bien, yo tengo que pensar en la institución, tengo que pensar en el objetivo que tiene el club que es ascender y rápidamente dar vuelta a la página aunque me duela una barbaridad pero tengo que ver lo mejor para el club Héctor, la consulta es si ya se dio un llamado para reunión de comisión directiva extraordinaria si esto ya se está debatiendo entre quienes manejan el destino de central o de tan sorpresivo de tan inmediato 
eh, todavía está la, la pendiente esa reunión. Sí, obviamente tenemos un grupo donde se va hablando. Este, yo le comuniqué, digamos, la reunión que había tenido con Ezequiel al mediodía y, y bueno, a partir de ahí este, eh, empezar ya a, a dialogar con, con gente del fútbol, este, viste, con, 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 con otra gente para ver mm. opiniones, para escuchar un poco y para sobre todo para traerme de 16 mil llamados que tuve de diferentes parte del país ofreciéndome técnico y la verdad que lo quiero pensar bien tranquilo y tratar de elegir este lo mejor para central que, que va a tener el mismo objetivo tenemos un gran plantel tenemos un, un gran este a ver equipo de trabajo así que tenemos que simplemente este, elegir bien el técnico que se adapte a las condiciones del club mm. y acepte las condiciones del club y y obviamente caminemos en conjunto esta última parte contrasta por ahí con lo que dijo en la primera respuesta que es necesitamos un técnico en las 24 horas después lo escucho decir sí, hay sí. que estar tranquilo ¿cuál es el punto en común? <risa> ¿cómo a las 24 horas? Eh, no, sí, el técnico que venga central es 24-7 o sea, tiene que no, no, digo, en, horas, en, cuanto a, en cuanto a la rapidez para, para ah, traer sí. un técnico. La primera respuesta Creo... dijo, en las próximas 24 horas Central tiene que tener. Y recién lo escucho y dice, sí. y la verdad que es una decisión fuerte, pesada, tenemos que estar tranquilos. Sí, pero bueno, estar tranquilo este, significa no significa que esperar tres semanas, un mes. No hay que decidir rápido, pero con el, en el marco de tranquilidad, mm. lo más rápido posible. Yo quisiera hoy ya confirmar al técnico, pero bueno, hay que estar tranquilo, seguir escuchando este y tratando de, de hacer la, me la mejor elección. no Central tiene un gran equipo y, y bueno, tiene que tener un, un, un conductor a la altura que, que, que tenga ahora espalda este y bueno, venga con la mejor intención y con las ganas de ascenso. Uh -huh. este, así que vamos a escuchar varias varias alternativas ya he hablado con un par así que bueno, estamos esperando la decisión por ahí de ellos, de nosotros y como te digo, juntar las partes y explicarle el método de, de central, cómo trabajamos cuáles son las pautas las condiciones y el esfuerzo, ¿no? acá, no, acá es también en este, adecuarse a lo que es el club y, y dentro de eso trabajar eh, dentro del marco de lo que es central y lo que exige central, así que bueno, vamos a ver Bueno eh, hay una también una noticia que se generó la previa al clásico respecto a la situación de Mauro Sores ¿es verdad el interés de, por parte de Atlético Tucumán de repatriar al, al actual marcador central del equipo? No, 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 no he tenido ninguna eh, llamada de Atlético. Yo ya hablo permanentemente con, con el presidente, el vicepresidente, nunca me han manifestado eso. Eh, Mauro tiene contrato hasta fin de año, así que en ese sentido estamos tranquilos, no, no me han, no me han este, mostrado el interés. Así que en ese sentido estamos tranquilos. Está bien. Eh... ¿Pudo disfrutar de la victoria ayer o este de... y cuánto, si pudo hacerlo, o esto era algo que usted ya lo percibía que en algún momento iba a explotar? Sí, uno lo percibe, pero no deja de, de no disfrutar. Ayer este la verdad que estaba emocionado por este eh, la alegría de la gente, no de tanta gente sufrida del central que, que, que festeje de esa manera, que tenga esa alegría y a uno lo emociona, obviamente ese partido, pero falta muchísimo todavía, no hay que ser exitista, hay que, que trabajar partido a partido este, lo de ayer fue espectacular, porque se le ganó al clásico rival y porque la verdad que, el, que lo, la gente fue maravillosa la fiesta que se vivió fue maravillosa y merecía a toda esa gente un, una alegría así pero en su justa medida festejar y ya pensar del otro partido porque esto es larguísimo, no, no, no ha terminado nada, así que te, eh, nos tenemos que fijar en el objetivo, y bueno, se festeja, pero ya se festejó, y ahora pensar en lo que viene. Dirigencialmente, 
¿Fue uno de los días más bravos? ¿Esto? ¿Vos cuando vamos a tomar un café, cuando se sentaron, vos sabías que venía? Sí, totalmente. Totalmente, pero pero bueno, no, este, dirigencialmente te, te puedo decir que no, porque sentar está bien, y estamos este, por, buen, por una muy buena cena. Este, por ahí, este, cuando me tocó lo de eh, lo, lo que me pasó, sí. que, que bueno, ahí ahí sí tuve que decidir, ¿no? Este, de volver al ruedo, no. Y bueno, uno de los que me lo pidió fue Ezequiel. Este, por eso me, me presenté nuevamente. Así que, este, pero bueno, viste, esto. Y lo charló esto. Es duro, lo charló pero, esto con él hoy. Sí, charlamos todo, te digo, es como una relación como de hermano con Ezequiel, este, no hay ningún inconveniente, se, se sabe todo, no se esconde nada y eso es base de, de una excelente relación que tenemos. Así que por eso son sensaciones encontradas, ¿por qué? Porque uno se pone contento por el crecimiento, pero bueno, este, también uno también piensa en la institución y quiere lo mejor para la institución que uno preside. Y sin duda, este sé que vamos por buen camino, sé que tenemos un objetivo claro y vamos a seguir a pesar de todo, Central Norte es así, Central Norte es sufrido, pasional, pero la gente de Central pone el pecho y sigue para adelante, no, sí. no ya está, ya sé que él ya está, le, le damos las gracias, pero enorme, contento por lo que dejó, pero bueno, ya pensar en lo que viene, porque esto es así, este, Central te obliga a pensar este, en lo que viene y bueno, ya lo estamos haciendo creo que hay un común denominador porque el fútbol tiene estas cosas, ¿no? el hincha, la gente, el socio y pero pero cómo no retenerlo y bueno, creo que el fútbol tiene estas cosas por ahí el que no 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 lo entienda le, le, muchas veces eh, Medrano renegaba, ¿no? cuando venía otra categoría se llevaba un jugador a central Yo, eh, pero ¿cómo claro. se, cómo? y le pasó, le terminó pasando exactamente lo mismo, le apareció esto que mezcla otra categoría además con algo de de lo suyo, porque es su casa también Atlético Rafael sí, 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 totalmente y se le mezclaron cosas era más o menos lo único que podía mover, este digamos la comodidad en que estaba Ezequiel acá ah, ¿no? porque él es de ahí sí, él, es sí. su, él es ídolo de, de, de Rafael, está su gente ahí su familia y bueno este tuvo, mirá ofertas de Morón, de Almagro de estudiante de Río Cuarto, este, de gimnasio de Jujuy, eh, te puedo nombrar un, mon un montón de clubes y siempre privilegio central. Uh -huh. Entonces, este, bueno, tuvo una oferta de gimnasio y tiro en algún momento. Sí, se cansaron de llamarlo. Pero bueno, este, esto es así, esto es fútbol, esto es fútbol ni más ni menos. Este, así que hay que tomarlo así darle las gracias por todo lo que dejó en el club, por todo lo que nos enseñó y lo que aprendió también y ya mirar para adelante ya mirando el objetivo y no desenfocarnos de, del objetivo que tenemos todos ¿no? tenemos un gran plantel un gran grupo de trabajo, hay que seguir potenciándolo y seguir por este camino. Así te que, cambia, bueno, te cambia la perspectiva, ya estamos en zona de ventana ventana de apertura para refuerzos te, ¿les cambia la perspectiva? porque a ver, eh, no 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 te voy a preguntar el mecanismo, porque la verdad, con los años uno también termina conociendo. Era una cuestión bastante compartida entre, che, Ezequiel, tengo esto, o el Héctor, quiero quiero esto, y, y, y entre los dos iban construyendo la llegada de, de los refuerzos o el armado del equipo. Y estábamos sí, camino totalmente. a que se abran esta posibilidad de cuatro refuerzos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, así este, uno acercaba nombres consensuábamos siempre todo y bueno este, no, no, no no fue mal así que vamos a seguir así este, de hecho ya hoy justamente también corté con algún probable refuerzo así que estoy entre técnico refuerzo periodismo eh, representante la verdad que complica un día movido eh, este, Héctor, pero eh... tranquilo como te digo tranquilo porque central está bien y, y por eso te digo, hay que tratar de elegir la... lo mejor y, y para que sigamos encaminados en el objetivo. La, la vara alta es... Eh... Fue la eh, lo que deja Medrán. Hablaste con Delfino, fue muy 
bueno, muy eh, marcada, marcado el interés de ustedes, ¿eh? apuntaron alto. Y también lo de Pablo Martel es una posibilidad. Este, ¿Cómo te enteras, Tino? No sé cómo hace para enterarte. Este, pero bueno, sí, hemos hablado, hemos hablado con, con, con gente, con gente allegada, con, con un montón de de que, de que se ofrecen y de que a mí me interesan también. Este, así que bueno, vamos a tratar de, como te digo, de abstraerme un poco de todo y de tratar de, de hacer la mejor elección para el central. Este, pero sabiendo que este, son técnicos de esas características, ¿no? Ya con, con, un, con un recorrido, con porque creo yo que es muy difícil ya ahora apostar a, a un técnico como en su momento yo aposté por Ezequiel mm. este, eh, cuando lo, lo, lo trajimos, ¿no? Ah, er, eran Así momentos que, distintos, ¿no? Eran momentos muy distintos. Entonces ya con un grupo armado, ya peleando el torneo, encaminado en el segundo puesto, entonces sí. tenemos que tener este esa, a ver, este, olfato, sabiduría de, de elegir el mejor. ¿Le pedís, eh, le hablaste con Zurita? ¿Cómo? ¿Con Zurita hablaste? Sí, sí, le, le, le dije a, a Lula también esta mañana, y bueno, lo llamé también, así que bueno, este también fue uno de los primeros que, que traté de consultar, ¿no? Uh -huh. Así que, pero pero bueno, eh, nosotros dentro de la tranquilidad eh, tenemos la urgencia, entonces este, tenemos que este, tratar de estar tranquilo pero apurado, no sé cómo explicarlo. Claro, sí, este, sí, sí, entiendo, entiendo. Pero, pero bueno, tenemos que, a mí me gustaría definirlo lo más rápido posible, pero bueno, tengo a mis pares de comisión que, que también tienen voz y voto, que también opinan, y bueno, lo tengo que escuchar a todos, encima tengo acá reunión en el comité, ahora me voy al comité de seguridad de la policía, y ¿viste? por ahí ya este, no, dan, no dan los tiempos, pero pero bueno, mañana vamos a, a estar ahí con Ezequiel, este, Fede seguramente se hará cargo, y hasta que, hasta que podamos este, elegir quién, quién sigue. ¿Quién sigue? Bueno, listo Héctor, creo que, que, que la, la gente de Central merecía escuchar a, a su presidente y el hombre que de manera directa creo que eh, conversó con, con, con Ezequiel Medrán, eh, insisto, lo, lo conté hace un rato, tuve la chance de, de charlar con Medrán, eh, contento y tocado, creo que esa mezcla con la que se fue ayer, ¿no? La, las lágrimas de... porque era, era raro decir, bueno, llegó la oportunidad, no sé si era el momento, alguien dirá, y bueno, ¿y por qué no la dejó pasar? Y porque, bueno, el fútbol es así, te pone estas circunstancias y por ahí por, las deja pasar, por ahí te quedás, por ahí apostás, y creo que terminó siendo eso la, 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 lo, lo que en las últimas horas tuvo en en momentos de decisiones a, al técnico y en incertidumbre, y ahora ustedes así. Así que bueno, Central sí, sí, totalmente. Central va a tener el... Eh, ¿La idea de ustedes es que antes del domingo tenga el técnico o puede ser que el domingo tengan un interinato? No, mira, mi idea este, es que eh, ya este, tratar de definirlo lo más rápido posible para que el domingo ya esté. Uh -huh. este, pero bueno, hay diferentes situaciones este, que analizar también este forma de contrato el presupuesto y, y digamos, un montón de cosas que, que, que también hay, hay que ver y, y bueno eh, la, pero no no la idea siempre nuestra es tratar de definir lo más rápido posible uh -huh, uh -huh. listo eh, te mando un abrazo un abrazo grande Totino. hasta luego eh, ahí está Héctor de Francesco, el técnico de Central. Qué momento, ¿no? Qué bravo el tema. Eh, ¿De dónde sale o qué línea tenés, no? No sé qué, una línea Medrán buscás. Es que. Es raro. Sí, de cuando lo fuiste a buscar no sabías que era Medrán. Hoy sí sabés. Se, se fue dando mientras recorrieron el camino juntos. Yo creo que la apuesta de Central es a alguien que totalmente diferente a aquel momento de Medrano, o sea, vos no puedes traer un técnico debutante, claro, bueno, eso lo ejemplo, dice él, como eh, hizo Gimnasia, eh, claro. que trajo de Maldé eso, ese error no lo va a cometer Central 
Se lo tiene que traer un técnico que conoce de qué se trata esta historia y tu mayor eh, tu mayor muestrario es decirle estamos segundos en, en el torneo que estamos disputando es una prueba más así como en su momento charlábamos respecto al tema de Colioni está claro que aquel equipo no era no jugaba así por Colioni o sea, cuando se fue Colioni en 2011 Central con Islas y creo que termina con Honecker esa, esa temporada. Claro, en... llegó hasta donde pudo porque tenía jugadores. Arroyo San Juan, creo. Inteligentes. Con San Juan acá creo que el, se termina la historia. Con desamparados. El desamparado, desamparado sí, claro. Desamparado el, San el primero Juan. fue en. En San Juan 1 a 0 derrota y acá fue 1 a 0 no, derrota. Estuvimos juntos en ese, creo. Aquel equipo era un equipo, un plantel inteligente. Por eso, independientemente de quién estaba al frente, que no hay que negar, digamos, la la incidencia que tiene pero cuando hay un grupo y un equipo inteligente estas cosas no modifican muchas eh, no, no modifican cosas de fondo sino formas mm. qué sé yo, horarios y esas cosas yo creo que Central tiene un equipo inteligente, si no, no hubiese tenido la vigencia que tiene de, desde hace dos años, tres ¿Equipo años. ¿Equipo de jugadores? Los, eh, sí, plantel de jugadores. Y ha mutado sí. mucho y ha conservado poco, pero creo que ha conservado cosas que, que hicieron que, eh, bueno, se, se, se mantenga en esa línea de, 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 de estar, de, Yo de creo que ese, presencia. Es, el legado de, Centra, de Medrán para esta temporada es haber armado un grupo que medianamente sabe de qué se trata esto, con jerarquía mm. y con, con ganas de hambre de, de gloria como le llaman sí, sí, veremos sí. si quien llega está en condiciones de seguir tirando este carro que yo creo que básicamente lo tiran los jugadores lo tiran los jugadores el técnico es importante sí, en el, en el día a día en, en el conocimiento del rival pero creo que cuando tenés un plantel inteligente sí, este sí, tipo sí, bueno, de cimbronazos ahora, no se siente tanto ahora estará, ¿no? yo tuve la oportunidad yo cuando me me entero la noticia, tuve la chance de conversar con alguien muy alto referente del plantel, sorprendido. Y lo primero que me dijo, y ahora, y a mí me llamó la atención. O sea, en cuanto descansaba la idea, eh, la forma de Medrán eh, en esta situación. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa.